Hi, welcome back to our channel. Okay, so for today's video, ikikwento ko sa inyo yung update dun sa pinapagawa naming bahay. Kasi kung napanood ba yung mga previous naming video, nag-house tour kami. Pero dahil sa GCQ and MECQ, medyo natagalan kami ulit makabalik dun sa bahay. And this time, itutuloy-tuloy na talaga namin yung home improvement dun sa bahay namin ikikwento ko sa inyo today is yung mga ipapagawa namin doon sa bahay namin as an home improvement. So, una sa lahat, since magpapa-home improvement tayo, ano ba yung pros and cons ng pagkuha ng contractor? Kasi yun yung kailangan mong unang isipin eh. Magdi-DIY ba ako or magko-contractor ba ako? Pag-usapan muna natin yung DIY. Ano ba yung pros and cons ng DIY? So, yung pros ng DIY is possibly makakamura ka kasi ikaw yung hahanap ng materials mas mape-personalize mo siya kasi ikaw yung gagawa ng design or ikaw yung maghanap ng design and at the same time mapagkakatiwalaan mo talaga yung ano yung yung taong gagawa para dyan sa bahay mo kasi ano eh, most likely kakilala mo yon or or most likely kumbaga na refer yun ang kaibigan mo so so talagang makikilala mo talaga yung 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 gagawa yung mga um Ano yung tawag dito? Ano yung tawag dito sa mag-enda? Construction or ito ba? Okay. Siyempre, mas makikilala mo yun kasi yun talaga yung gagawa ng bahay mo. Yun yung mga biggest pros ng pag-DIY. Now, ano ba yung medyo cons ng pag-DIY? So, siyempre, ikaw yung mag-aasikasa ng mga permit. So, since kami, katulad namin, nasa subdivision kami, so, marami ka talaga kailangang permit na hingin bago ka makapag-construction. Unlike kapag kunyari, talagang nasa outside subdivision ka, eh, talagang parang bakanteng lote lang yung mga katabi mo. Siyempre, pwede mong gawin yan anytime. Pero, this time, kung nasa subdivision ka, syempre may mga build permit or mga home improvement permit ka pa, na kailangan mo asikasuhin. Next is, ikaw din talaga yung maghahanap nung kunyari yung mga certified na engineer, yung mga design. Kasi, yung mga design, lalong-lalo na kapag nasa subdivision ka, is hindi naman lahat ng kahit anong isipin mong design is um, approved ka agad, di ba? So, so, merong mga design na hindi siya approve nung mismo association. So, possibly tumagal pa yung process nun. Isa pa sa mga cons nun is pwedeng super tagal nun kasi like for example, kung hindi ka ano, kung hindi ka talaga masyadong maalam dun sa home improvement, dun sa mga bagay, sa mga materials na kailangan mong bilhin. So, baka mamaya makabili ka pa ng substandard na ano na mga materials. So yun talaga yung mga ano yung yung mga cons ng DIY. Ano naman ang pros kapag kumuha ka ng contractor kung magpapa-home improvement ka? So syempre, ang ano niyan is may mga available ng design niyan and at the same time Kumbaga, parang mas mabilis mo silang makakausap kasi alam na nila kung ano yung gagawin nila eh. Alam na nila yung rules and regulations no ano, nung, nung um, subdivision. So, at least kung magbabayad ka ng construction bond is makukuha mo rin talaga siya kasi wala silang mababiolate doon. And at the same time, di ba, parang hindi mo na kailangan intindihin sa kakukuha ng mga, ng mga tao na, na gagawa noon, di ba? Kasi syempre meron na sila. But, siguro, ang pinakagusto ko pa rin is yung number one na pros nila is sila na yung kukuha ng halos lahat ng permit na kailangan mo para makompleto yung home improvement. So, ano ba yung cons naman sa ano sa pagkuha ng contractor? So, most likely, syempre, yung price is a big factor, di ba? Kasi, mas mapapamahal ka siguro kung i-compare mo siya dun sa DIY na ikaw yung gagawa. Second is, kailangan mo rin kilalanin yung contractor kasi kailangan mong somehow mag-investigate, di ba? Para i-make sure na, okay, ano na ba yung mga nagawa niya, paano ba siya gumawa, so on and so forth, di ba? So, really building that relationship dun sa contractor kasi kailangan mapagkatawalaan mo siya. Kailangan comfortable ka rin i-share sa kanya kung ano ba yung mga ayaw at gusto mo. 
So, yun yung mga cons naman for the contractor. For us, obviously, dahil ano, dahil medyo malayo kami dun sa site, ay malayo kami dun sa subdivision, malayo kami sa Lancaster, and hindi naman namin kaya talagang maghanap ng tao kasi may work din naman kami. So, we chose na kumuha kami ng contractor. Yung contractor na nakuha namin nung una is, um, well, hindi ko na sasabihin, is uh, si si home improvement yun na lang yun na lang yung clue dun sa una namin contractor so nandun na kami last week kasi ready na kami i-check yung yung bahay i-check ko ano yung mga kailangan gawin and at the same time possibly magpirmahan na sana ng kontrata kaso nga na kasi medyo na injan niya kami so lucky for us is prior to uh, talking to that ano contractor meron pa kaming isang kausap na contractor eh talagang on the spot pinuntahan niya kami dun sa bahay namin konting plug lang so yung pangalan ng contractor namin is Fix All Home Crew so kung taga Lancaster ka eh nagpapagawa ka ng bahay and gusto mo ring magpagawa ng ano ng mga home improvement so you can contact them pero din sila ang Facebook uh, page and at the same time Sobrang ano, sobrang dali lang kausap ng contractor na si si Mr. Rafael and very responsive din siya unlike yung previous na contractor na kausap namin. So, ayun nga, so kumuha na kami ng contractor. Ayun na nga, kumuha na nga kami ng contractor last week and at the same time, talaga nag-agree na kami kung ano-ano ba yung mga ipapagawa namin sa loob ng bahay namin. So, may tatlo kami pinagawa, yung gate namin, yung drop ceiling, and at the same time yung tiles. Pero bago ko ikwento yung tatlong home improvement na yan, isi-share ko muna kung ano ba yung mga dapat na gawin muna bago magawa ng contractor yung mga kailangan gawin nilang home improvement sa bahay niyo. So, unang-una sa lahat is after nyong mag-decide, DIY ba or contractor, and for us, contractor, kailangan mo magbayad ng construction ban dun sa sales office ng Lancaster. Or, even naman sa ibang subdivision, meron ding mga construction ban dun. So, sa amin, ang construction ban namin is 15k plus 1,000 na ano, 1,000 na, na processing fee. Which is refundable after magawa yung home improvement or after nyo ma-complete. 2 to 3 months after that, magiging refundable na yung 15k. And that's why it's very very important na kumuha ka ng contractor na ano, na familiar dun sa rules and regulations nung subdivision. So, Luckily, si Mr. Rafael or yung ho Fix All Home Crew contractor is also from Lancaster. So, familiar sila doon. Kasi kung hindi sila familiar doon and may ma-violate sila na rules and regulations ng Lancaster, possibly hindi mo makuha yung refund na 15K. 15K din yun. So, sayang yon. Again, ito yung pinaka the best when you're getting contractor. They will handle all the rest. So, they don't need to, ano, to ask you to get those permits. Sila na talaga yung, ano, sila na talaga yung magpa-process ng iba't ibang permits na kailangan para sa home improvement ng bahay nyo dun sa subdivision. So, yung construction ban lang. Pero, kung taga Lancaster ka and nakapagbayad ka na ng construction ban and hihingin sa'yo ng contractor mo would be yung authority to move in mo contract to sell, certificate of occupancy, and valid ID mo. Diba? Dun sa ano, dun sa para ma-process nila yung home improvement ng bahay nyo. So, how much ba to lahat-lahat? So, yung total contract price namin. So, again, may tatlo kaming pinapagawa dun sa bahay namin. So, after ma-process ng construction ban, after mo mabigay lahat ng papeles na needed ng contractor, magkano ba lahat-lahat to? It will total for us, it's going to be 220,000 pesos. So, that's a lot of money. So, magkano ba per each? So, for our gate and fence, that's going to be 110k. For the tiles, up and down, plus yung hagdan, it's just going to be 85k. So, again, kung ano, bago ako mag-move on dun sa pangatlo, for the tiles, uh, you need to also be very specific to your, ano, to your um, contractor. Ano ba? Kasama ba yung hagdan? Kasama ba yung balcony? Kasi 
for us dun sa unit namin may balcony kami and hindi lahat ng contractor actually sinasama yung yung hagdan and balcony sa pagpapatay so kailangan yung i-make sure na kapag nakausap na kayo ng contractor is kasama ba yung hagdan in yung balcony kasi syempre alam ko naman nakatiles lahat pero yung hagdan mo hindi or yung balcony mo hindi diba syempre hindi masyado maganda yon so you need to check on that and lucky for us kasama na siya dun sa 85,000 pesos na pagpapatiles namin and lastly yung drop ceiling ng living room namin dito namin ipapakita yung mga design sa gilid nung ano nung mga papagawa namin so yung drop ceiling namin Doon sa 25K na yun, kasama doon yung pin lights, yung cove lights, kasama yon doon sa 25K. Ang kailangan lang namin bilhin from our end would be yung pinaka main light, it could be chandelier or yung yung ceiling light na, na flat or kung ano man yung gusto mo. All in all, yung time frame for all this construction is 3 to 5 weeks. So it will all depend on good weather condition ba may holidays ba and definitely syempre hindi naman nag nagkakaroon ng construction every sunday so so yun yung yun yung pinaka ano eh pinaka mabilis na way and hassle free that's why we we took advantage na kumuha kami ng contractor para sila na yun talagang mag-process noon yung payment scheme niyan will be um 50% muna dun sa unang ano dun sa kapag nagkapirmahan na kayo and kapag agree na kayo dun sa mga designs na ano na na gusto nyo and yung kulay ng mga tiles so on and so forth so nakapag agree na kayo dun 50% and then the next will be yung 70% ng remaining will be kapag 70% na rin finish yung construction and then yung remaining will be once everything has been completed na so it's also very important guys na kapag syempre 220k is 220k hindi yan biro so kailangan na kapag nag uh, ano ka kapag nagpagawa ka ng home improvement hindi porket may contractor ka hindi porket super bait ng contractor mo or meron na kayong trust between each other ng contractor mo is titigdam mo na lang siya or babalik mo na lang siya by the end of the construction no you can't do that kasi syempre meron parang mga siguro minor opportunities may mga gusto kang ipagawa pa or may gusto kang ipaayos diba so kailangan is check mo pa rin yung bahay nyo from time to time so for us, syempre nang hingin kami ng video, nang hingin kami ng picture So para at least ma-check namin from time to time But definitely, kailangan bago matapos Or maybe 50% um, of the construction pa lang Nagsa-site tour ka na ulit kasi you wanted to check May gusto ba akong ipaayos, may gusto ba akong ipabago Or meron ba hindi okay sa akin Kasi kapag na-complete na yan diba and meron ka pa lang ano meron kang gustong ipaayos or something is not right for you so syempre super additional work yon so lahat ano lahat magugulong yung time frame and possibly kailangan mo pa magbayad ng additional or baka umulong na umulo and since syempre it's also important na i-consider yung weather condition so habang paparating yung tag-ulan mas humahaba na humahaba yung construction so that's why it's very important na bago pa lang matapos i-check mo kung okay or satisfied ka na dun sa home improvement sa loob ng bahay. So, yun yung mga process ng ano ng home improvement na pinapagawa namin ngayon. So, hopefully in 3 to 5 weeks on our next video, on our next update, may papakita na namin somehow yung ginagawa namin hindi lang yung mga designs na lumalabas dito sa gilid ko pero yung mismong ginagawa na um, na part ng bahay or diba yung pinaka finish product na so I'm super super excited hopefully magustuhan nyo rin yung design ng bahay namin please please stay tuned for the updates on our home improvement thank you for watching please don't forget to subscribe and hit the like button